ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெரி ஸ்டடி நான் கார்த்திக் ராஜ் பேசுகிறேங்க இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் இந்தியன் பாலிட்டியில் ஷெடியூல்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா எல்லா வீடியோ கிளாஸஸ் மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டென்ட் பார்ப்போம் அப்புறம் ஷார்ட் கட்ஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோ கிளாஸ்லேயும் பண்ண போகிறோம் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த டாபிக் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் எங்கே இருக்குன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு கீழே யூனிட் ஃபைவ் தாங்க இந்தியன் பாலிட்டி அந்த இந்தியன் பாலிட்டியில் அது வயலேட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஷெடியூல்ஸ் டு கான்ஸ்டியூஷன் சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சரி இது ரொம்ப கஞ்சஸ்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் இப்படி தான் பண்ணிட்டு போகணும் எவ்வளோ சுருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சுருக்கி தான் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சண்டே எக்ஸாம்னா சாட்டர்டே அன்றைக்கி ஃபுல் போர்ஷனையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்க அது இப்படி பண்ணால் தான் முடியும் ஒரு நூறு பக்கத்தில் முடிச்சிடணும் எல்லாத்தையுமே அப்போ தான் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து பார்க்க ரிவிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் எல்லா வீடியோ கிளாஸும் மேக்ஸிமம் ஃபோர் பேஜஸை தாண்டி போகவே மாட்டேன் சரி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மொத்தம் எத்தனை ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை பாருங்க டோட்டல் டுவெல் ஒரிஜினலி கான்ஸ்டியூஷன் வந்தப்ப எட்டு தான் இருந்திருக்கு மீதி இருக்க நாளும் அமெண்ட்னால வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி டூ சரியாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த டென்த்து ஷெட்யூல் இதில் இருந்து தான் கொஸ்டின் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த குரூப் ஒன்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்திருக்கும் ஆன்டி டிஃப்ளக்ஷன் லா கச்சித்தாவல் தடை சட்டம் சரியா அதே மாதிரி இந்த நைன்டீன் நைன்டி டூல ரெண்டு இது கொண்டு வராங்க நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் அப்ப ஒன்று ஃபார் பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்னொன்று ஃபார் முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு சரியாங்க ஸோ டோட்டல் டுவெல் ஒரிஜினலி எயிட் அதுக்கு அந்த எயிட்டுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் எப்படின்னா நாலு மூணு அமெண்ட்மெண்ட்னால கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒன்று இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த டென்த்து ஷெடியூல் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ரெண்டு கொண்டு வராங்க சம் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்டில் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் பஞ்சாயத்து ராஜ் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் முனிசிபல் கார்பரேஷன் சரியாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் புரிஞ்சிச்சா பின்னாடி நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் நான் சொல்லுவேன் எப்படி இந்த இயர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் இனிஷியலி எயிட் மூணு அமன் மணி நல்லா வந்திருக்கு சரியா இந்த டுவெல் இதையும் தான் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் செகண்ட் ஷெட்யூல் தேர்ட் ஷெட்யூல் ஃபோர்த் ஷெட்யூல் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து சரியாங்க இது ஜஸ்ட் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் நீங்கள் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் நம்ம ஷார்ட் கட் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டுவெல் ஏதோ ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் என்னென்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் டு ஃபோர் அதில் என்ன இருக்குன்னா த லிஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்ம மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்டுங்க செக் பண்ணுங்க அந்த ரீடியோ எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் சரியா அது ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஷெட்யூல் இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் நம்ம ஆர்டிக்கல் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஷெட்யூலில் என்ன இருக்குன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் சேலரிஸ் ஆஃப் அஃபீஷியல் ஹோல்டிங் பப்ளிக் ஆஃபீஸர்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சிஏஜி அவங்களோட அது மாதிரி அரசாங்க வேலையில் ரொம்ப ஐயர் போஸ்டில் இருக்கவங்களோட சேலரிஸை பற்றி அதில் இருக்கும் சரியாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் 
ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டி எயிட் டூ நைன்டீன் அதெல்லாம் நம்ம ஆர்டிகல் கிளாஸில் பார்க்கலாம் அது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் இந்த ஷெடியூல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதில் என்ன இருக்குன்னா இந்த லிஸ்ட் போட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபார் எலக்டட் அஃபீஷியல்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் ஓட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறப்ப அவங்க படிக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து இந்த தேர்ட் ஷெடியூல் தான் இருக்கு எலக்டட் அஃபீஷியல்ஸ்னா எம்எல்ஏ எம்பி பிரைம் மினிஸ்டர் அது மாதிரி ஆட்கள் மற்றபடி இந்த ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு அவங்கெல்லாம் பதவி வைக்கிறப்ப ஒரு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் இந்த பக்கம் வந்து யாராவது ஒரு பெரிய அவரோட பெரிய ஆஃபீஸர் இருப்பார் அந்த பக்கம் அவர் நின்று ஒரு ஷீட்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அது சும்மா அவர் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட் இல்லைங்க அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் தேர்ட் ஷெடியூலில் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கான ஒத்தும் இருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஷெடியூல் ஆர்டிகல் ஃபோர் அண்ட் எயிட்டி இதில் என்ன இருக்குன்னா த டீட்டெயில் த அலோகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த ராஜ்யசபா ராஜ்யசபாவில் மொத்தம் எத்தனை சீட்ஸு ஃபார் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து ஷெடியூல் ஃபோரில் இருக்கு சரியா ராஜ்யசபானா என்ன அப்பர் ஹவுஸ் வேரஸ் லோக்சபானா லோவர் ஹவுஸ் சரியாங்க நீங்கள் வந்து லோ லோக்சபாவுக்கு தான் ஆனால் அதிக பவர் உண்டு நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு இது அப் அது அப்பர் ஹவுஸ்ன்னு நினச்சிடாதீங்க ராஜ்யசபா இஸ் த அப்பர் ஹவுஸ் லோக்சபா இஸ் த லோவர் ஹவுஸ் சரியாங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ ராஜ்யசபா சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட எலெக்ஷன் விஷயமா தமிழ்நாட்டில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட்டணி கட்சிகளோட பேசுகிறப்ப அவங்க ராஜ்யசபா சீட்டையும் சேர்த்து தான் பேசுகிறாங்க சரியா அதனால் இது கூட கேட்கலாம் ஃபோர்த் ஷெடியூல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமில் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஷெடியூல் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதில் என்ன இருக்குன்னா திஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் சரியாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் சரி ஆர்டிகல் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸுக்கும் க்ளோஸ் ரிலேஷன் இருக்கு ஆனால் அந்த லைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்றாங்க ஆர்டிகல் சிக்ஸ்ல ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் மேட் ஃபார் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இன் அசாம் மெகாலயா திரிபுரா அண்ட் மிசோரம் இன் பர்டிகுலராக உள்ள போறாங்க இந்த இடத்துல ஆர்டிகல் ஷெடியூல் ஃபைவ்ல மொத்தமாக முடிச்சிட்டாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப் முடிச்சிட்டாங்க சரியா ஆனால் வேற சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் பர்டிகுலராக போகிறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இன் அசாம் மெகாலயா திரிபுரா அண்ட் மிசோரம் சரியாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஆறு புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா செகண்ட் ஒன் salaries of official holding public officers judges cag higher post la irukavanga loda ella salary adala adala dhaan irukum and detail is third schedule padavi pramana edukra and the documents la vand third schedule la irukum fourth la allocation of seats in rajya sabha rajya sabha la over state ku ethana ethana seat abadi and the detail la adala dhaan irukum next fifth schedule administration control of schedule areas and schedule tribes whereas schedule 6 Provision made for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. I have a doubt about the 5th and 6th. The 5th is in general. The 6th is in particular. If you want to see the shortcut, you will see the shortcut. Now, the 6th is in the 6th. The 6th is in the 6th. Schedule 7, Article 246. அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கப்படுற கேள்வி அலோகேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அவங்களோட பவர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு சரியாங்க அந்த அதனால் அதனால தான் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு சொல்லுவாங்க மாநில அரசுங்களுக்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ தான் வரமுறை இருக்கு மற்றதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இங்கே தான் வரையறுக்கப்பட்டிருக்குது சரியா இப்போ நம்ம என்ன சொன்னாலும் எல்லா சில இஷ்யூலாம் என்ன சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது இங்கே தான் இருக்குது அந்த எது எது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் எது எது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் எது எது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் எது எது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்ற லிஸ்ட் த
ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே யூனியன் லிஸ்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது மொத்தம் எத்தனைனா ஹண்ட்ரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுங்க ஒரிஜினலி கான்ஸ்டியூஷன் வந்தப்ப நைன்டி செவன் தான் வேற ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஃபார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப அறுபத்தி ஆறு இருக்கு அதாவது காலங்கள் மாற மாற இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்ததுலாம் என்ன ஆயிருக்கு அங்க மேல யூனியன் லிஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா கீழே இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கு சரியா நெக்ஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா போத் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மொத்தம் ஃபிஃப்டி டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒரிஜினலி ஃபார்ட்டி செவன் இந்த நம்பர் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ங்க யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஃபார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஃபார் போத் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனியன் லிஸ்ட் ஒரிஜினலி ஹண்ட்ரட் பட் ஒரிஜினலி சாரி ப்ரெசன்ட்லி ஹண்ட்ரட் ஒரிஜினலி நைன்டி செவன் வேற ஸ்டேட் லிஸ்ட் Presently 67, originally 66. Concurrent list, presently 52, originally 47. Okay? This is the first step. If you are confused, if you look at it, you will be easy to look at it. Next, the 8th schedule. Very, very important. All the exams are available. Article 344 and 351. List of 22 languages of India. India. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் வந்து ஒன்லி இந்தியில் மட்டும் தான் நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாமே கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே வரோம் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்க எயிட் ஷெடியூலில் இருக்க எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜஸையும் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க ஆனால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அது இப்போ ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அதை ஹைலைட் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிங்க் வச்சு கொஸ்டின் வரலாங்க சரியா ஒரிஜினலி எத்தனை இருந்தது பதினாலு தான் இருந்தது அப்போ பதினாலு ப்ளஸ் எத்தனை எட்டு சேர்த்துருக்காங்க அது எந்தெந்த இயரில் சேர்த்துருக்காங்க எந்தெந்த அமெண்ட்மெண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டனுங்க சரியா சிந்தி வாஸ் ஆடட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து யூபிஎஸ்சியில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் சரியா இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்டுருவாங்க ஏதோ ஒரு ஏரையோ அமெண்ட்மெண்ட் நம்பரையோ மாற்றி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் சரியா அதெல்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொன்கனி மணிப்பூரி அண்ட் நேபாலி வேர் ஆடட் இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ பை செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சந்தலி மைத்திலி போடோ அண்ட் டோக்ரி வேர் ஆடட் இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பை நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த கீழே இருக்கிற ரோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேற செவன் ஷெடியூலாக இருந்தாலும் சரி எயிட் ஷெடியூலாக இருந்தாலும் சரி எயிட் ஷெடியூலில் மொத்தம் எத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ப்ரெசன்ட்லி டுவெண்ட்டி டூ பிஃபோர் இட் வாஸ் ஃபோர்டீன் அந்த ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டு அதெல்லாம் எப்போ இப்போ ஆட் பண்ணாங்கன்னா சிந்தி இந்த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொன்கனி மணிப்பூரிய நேபாலி இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி டூ பை செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சந்தலி மைத்திலி போடோ அண்ட் டோக்ரி இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பை நைன்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சரி நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஷெடியூல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி இது இப்போ வந்து கொஸ்டினில் வந்திருக்குதுங்க சரியா இது இந்த இயர் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மூணு வாட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தானே எயிட்லேருந்து எயிட் ஷெடியூலு இருந்தது வந்து டுவெல்லாக மாறி இருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணது வந்து இந்த நைன்த்து ஷெடியூல் தான் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அது என்னென்னா வேலிடேஷன் ஆஃப் சர்டன் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் டு ப்ரொடெக்ட் த லாஸ் இன்க்ளூடட் இன் இட்ஸ் ஜுடிஷியல் டி அவ்வவர் இன் டூ தௌசண்ட் செவன் ஐஆர் கிகிலோ கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூல்டு தட் லாஸ் இன் த ஷெடியூல் ஆஃப்டர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆர் நவு டு ஜுடிஷியல் டே இப்போ வந்து நம்ம ரிசர்வேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக அறிவித்தாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து பர்சன்ட்டு அது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் படி எதிரானதுங்க ஏன்னா அதில் ஆல்ரெடி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் இருக்குது ஜட்மெண்ட் இருக்கு அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இதை வந்து நம்ம மீறக்கூடாது ஆனால் இப்போ வந்து மீறிட்டாங்க அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இப்படி தான் அதாவது இதில் இந்த வேர்டை கரெக்டாக கண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டு ப்ரொடெக்ட் த லாஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஜுடிஷியல் ஸ்கிரிட்னி சரியா அதாவது என்னென்னா இந்த ஷெடியூலில் தூக்கி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த போட்டாங்க இப்போ வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து இருக்கிறதுலே எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க
அவங்களால கேள்வி கேட்க முடியாதுன்னா இந்த நைன்த் ஷெடியூல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு லாவை மேக் பண்ணி அது உள்ளத்துக்கு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டால கேள்வி கேட்க முடியாது இது வந்து முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்துச்சு ஆனா அந்த கேஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த கேஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து அப்படிலாம் பண்ண முடியாது நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்ப நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் வந்து இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணையில தான் இருக்கு சரியா அதனாலதான் இப்ப அதுக்கு வந்து சேஃப்டியே ஒன்றும் அதை எதுவும் பண்ண முடியல ஏன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை தாண்டி ரிசர்வேஷன் கொடுக்க கூடாது இல்லையா இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணையினால தான் அது இருக்கு அப்படி இல்லைனா எப்பயோ அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா சரி நம்ம ரொம்ப ஸ்டோரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்த் ஷெடியூல் தேர்ட்டி ஒன் பி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ப்ரொடெக்ட் த லாஸ் இன்க்ளூடட் இன் இட்ஸ் ஜுடிஷியல் ஸ்கிரிட்டினி சரியா நெக்ஸ்ட் டென்த் ஷெடியூல் இது வந்து அந்த கட்சி தாவல் இந்த படத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் கட்சி தாவ இந்த நிறைய எம்எல்ஏ எம்பி அவங்க வந்து கட்சி தவறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது இதுதான் ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வராங்க ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா நிறைய வாட்டி கொஸ்டின்ல வந்துருச்சு நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாக்குறப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி பார்க்கலாம் டென்த் ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல எந்த ஷெடியூல் அப்படின்னு சொல்லி மெம்பர்ஸ் ஃபார் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் எம்எல்ஏ எம்பி அவங்க வந்து திடீர் திடீர்னு கட்சி மாறிடுறாங்க இல்லையா அவங்கள கட்டுப்படுத்துக்காக கொண்டு வந்தது தான் அந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா சரியாங்க நெக்ஸ்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஒரே இயர்ல தான் கொண்டு வராங்க நரசிம்மர கவர்மெண்ட் தான் கொண்டு வராங்க நைன்டீன் நைன்டி டூல செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் பஞ்சாயத்ராஜ் சரியா வேற செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் முனிசிபல் கார்பரேஷன் சரியா இதுவும் அடிக்கடி கொஸ்டின்ல வருதுங்க மேல இருக்கிற ரோ கூட அவங்க அடிக்கடி கொஸ்டின்ல கேட்க மாட்டாங்க கீழே இருக்கிற ரோ தான் செவன்த் ஷெடியூல் எயித் ஷெடியூல் நைன்த் ஷெடியூல் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் அடிக்கடி கொஸ்டின்ல வருது அதுவும் இந்த கடைசி தான் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க லெவன்த் ஷெடியூல்னா என்ன பஞ்சாயத் ராஜ் டுவெல்த் ஷெடியூல்னா என்ன முனிசிபல் கார்பரேஷன் எந்த அமெண்ட்மெண்ட் செவன்டி தேர்டா செவன்டி ஃபோர்த்தா எந்த இயர் இதுலேயே அவங்க கொஸ்டின் பின்னுறாங்க சரியா ஏன்னா இதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கொஸ்டின் வேலை நீங்க எடுக்கலாம் என்ன ஆர்டிகல்னு கேட்கலாம் அதுல இப்ப ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜினா பஞ்சாயத் ராஜ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டபிள்யூனா முனிசிபல் கார்பரேஷன் அதுல எவ்வளவு கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்க ஆனா நான் அதை ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு பேஜ்லயும் முடிச்சுட்டேன் ஆக்சுவலா இது ஒரு நாலஞ்சு பேஜ் வரக்கூடியது ஆனா அது எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேன் அந்த ஆர்டிகலோட சேர்த்து சரியாங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இத ஒரு இந்த வீடியோ ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா நெக்ஸ்ட் போலாமா சரி இப்ப நம்ம என்னென்னவோ பாத்துட்டோம் மொத்தம் பன்னெண்டு ஷெடியூலு அப்படி இப்படின்லாம் பாத்துட்டோம் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்த பன்னெண்டு எட்டு நாலு இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அமெண்ட்மெண்ட்டு எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் சரியா இப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சது நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாமில் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ கிளாஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ டுவெல்த் ஷெடியூல் தான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எக்ஸாமில் மொத்தம் எத்தனை ஷெடியூல்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டக் ஆகிடுவீங்க சரியா அதுக்கு இப்போ ஷார்ட் கட் பாருங்கள் நம்ம ஷெடியூலை வந்து டைம் கூட லிங்க் பண்ணலாமா ஷெடியூல்னா என்ன இட்ஸ் எ டைம் இல்லை ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி அப்படி தானே ஸோ அதை நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஷெடியூல் மீன்ஸ் டைம் ஸோ இன் கிளாக் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெல் ஸோ டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் ஃபார் அமெண்ட்மெண்ட் சரியா ஷெடியூல்னா என்ன அது ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி டைம்னாலே என்ன கிளாக் தான் கிளாக்கில் தான் நம்ம டைம் பார்க்குறோம் ஸோ கிளாக்கில் எத்தனை அந்த இதுங்க இருக்குது பன்னெண்டு இருக்குது ஸோ அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டூ எப்போ நீ உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஷெடியூல்னா டைம் டைம் டேபிள் மாதிரியா டைம் டேபிள்னா டைம் எங்கே உங்க கிளாக்கில் கிளாக்கில் பன்னெண்டு சரியா இப்ப நெக்ஸ்ட் மூணு இயர்ல அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஒன்னு நைன்டீன் பிப்டி ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டி டூ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க இப்ப நான் இந்த ஏரோ போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது
இந்த ஷார்ட்கட் கூட வச்சுக்கோங்க மொத்தம் டுவெல் ஷெடியூல் இந்த டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ மூணு வாட்டி அமௌண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த டுவெல்லுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இந்த ஷார்ட்கட் லிங்க் பண்ணிங்க இப்போ நைன்டீன் நைன்டீன் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து சுதந்திரமே கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் சரியா இப்போ இந்த ஷெடியூலில் இந்த எஸ் வந்து ஃபை மாதிரி இருக்கா எஸ் வந்து ஃபைவ் மாதிரி இருக்குதாங்க சரியா இப்போ இந்த இந்த ஃபைவை இந்த ஃபஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கடைசி இதில் சேர்த்துக்கோங்க சரியா புரிஞ்சுதாங்க அந்த ஷெடியூல் வந்து எஸ் மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் கூட ஒரு ஃபைவ் இந்த கடைசியில் ஒரு ஃபைவ் சரியா இப்போ இந்த டுவெல் ஷெடியூல் இருக்கு இல்லையா இந்த டுவெல் ஷெடியூலில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை தூக்கி ஃபஸ்ட்டில் எழுதுங்க டூவை தூக்கி இங்கே கடைசி எழுதுங்க சரியாங்க ஜஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்க முடியும் அந்த நம்பர்லாம் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஷெடியூல் மாதிரி இருக்கு ஃபைவ் தூக்கி இங்கே எழுதுனேன் அப்புறம் இங்கே எழுதுனேன் சரியா அப்புறம் இந்த மொத்தம் டுவெல் ஷெடியூலில் டுவெலில் ஒன் எடுத்து இங்கே எழுதிட்டேன் டூ எடுத்து இங்கே எழுதிட்டேன் சரியா புரிஞ்சுதாங்க புரிஞ்சதில்ல நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க நைன் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ எயிட்டு சரி இங்கே நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட்டு அதே மாதிரி இங்கே நைன் அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்கிறோம் புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பேப்பரில் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு டுவெலில் வச்சு மொத்தம் மூணு அமௌண்ட்மெண்ட் நடந்துக்குதுன்னு சொன்னேன் நைன்டீன் 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 எழுதிக்கிங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ஷெடியூலில் எஸ் வந்து ஃபைவ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே நைன்டீன் நைனுக்கு பக்கத்தில் இங்கே கடைசியில் எழுதிக்க சொன்னேன் சரியா அப்புறம் அந்த டுவெலில் வந்து இங்கே ஒன்று இங்கே டூ எழுதிக்க சொன்னேன் இங்கே கடைசியாக ஸோ நைன் மைனஸ் ஒன் வந்து எயிட்டு இங்கே அப்படியே நைன் எழுதிக்க சொல்லிட்டேன் சரியாங்க நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு இது டக்குன்னு உள்ளே வந்துடும் சரியா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும் அந்த இப்போ டுவெல் நைன்டீன் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் நம்பர் கேம் விளாடுங்க உங்களுக்கு புரியும் அந்த எஸ்ஸை மட்டும் ஃபைவ் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சரியா இப்போ நமக்கு முடிச்சாச்சு டுவெல் ஷெடியூல் எந்தெந்த இயரில் நடந்துச்சு எல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்துடும் சரியா இப்போ இந்த டுவெல் ஷெடியூல் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலுக்கு கீழே என்ன வரும் செகண்ட் ஷெடியூலுக்கு கீழே என்ன வரும் தேர்ட் ஷெடியூலுக்கு கீழே என்ன வரும் அப்படின்றது தான் இப்போ கேள்வியாக வரப்போகுது அப்படி தானே ஓ எதர் மேக்ஸ் ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா கொஸ்டின் வந்து தேர்ட் ஷெடியூல்னா என்ன அப்படி இல்லை ஆன்டி டிஃபெக்ஷனில் எந்த ஷெடியூல் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் வரும் இப்போ அதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு தான் அந்த ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட் என்னென்னா லவ் யூ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஐஸ்வர்யா இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் Love you, my best friend, ஐஸ்வர்யா சரியாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தனியாக பேப்பரில் எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உள்ளே போவோம் லவ் யூ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஐஸ்வர்யா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா மேட்ச் பண்ணுறேன் எல்லா எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இது என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா முடிஞ்சா அந்த எல் எல் லிங்க் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லவ் யூவில் ஒய் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் என்ன இருக்கு சேல்ரி ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் பப்ளிஷ் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் ஏஜ் சரியாங்க அந்த கடைசி போகிறோம் சேலரி இல்லை இங்கே ஒய் ஒய் நெக்ஸ்ட் ஓ அதில் என்ன இருக்கு ஓட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஃபார் எலக்டட் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் அந்த பதவி ஏற்கிறப்ப அவங்க படிக்கிற பதவி பிரமாணப்போ படிக்கிற அந்த இது எல்லாமே இதுதான் இருக்கு இது வரைக்கும் இந்த டவுட் இருக்கா லவ் யூவை வச்சு நான் மூணு இதை முடிச்சிட்டேங்க நெக்ஸ்ட்டு மைல ஒய் எடுக்கிறீங்க ஃபோர்த்து ஷெடியூல் என்ன அலகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் ராஜசபா அந்த ராஜசபாவில் ஒய் எடுத்துக்கோங்க சரியா புரியுதாங்க அலகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் ராஜசபா அந்த மைல ஒய் எடுத்துக்கோங்க ராஜசபாவில் அந்த ஒய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜென்ரலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷெடியூல் ஏரியாஸ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப் அப்படியே அந்த பெஸ்ட்டில் எஸ்டி எடுத்து போட்டிங்கன்னா வந்துடும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து என்ன 
particular administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So, in the friend la R I edit the and the tribal la R I on the link item. First male romato love you my best friend Aishwari under the king. First schedule in the list the states and territories of India. So L and the list la L at the king. Next one. You love why motor at the king. Second schedule on the salary of officials holding public offices, judges, CAG. And the why salary la why in the way at the king. Next oaths of Offices for elected officials and judges. In the U la over the chicken. Next my la over the king. Four schedule Rajya Sabha seats allocation of the rick. And the way on the way on match panicking. Next fifth schedule administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. So yeah. And the ST, ST on the match panicking. Next friend la are you doing? In particular, administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Chariya? So, on the R.I. and the tribal R.I. Next, 7th schedule in the friend in the N.M. Power function, uh, allocation of powers and functions between union and states. And the union in the N.M. That is the link. Chariya? And the friend in the N. Union and States. I will Union and States. I will link to the 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 Union and States. I Next, I will link to the Union and that is easy on the Aishwarya Kuda first A. Three on the A, Angloda A, and the language letter and the A, so other chinning language club. Next Aishwarya, yes, said in a other judicial scrutiny and the Irkalia. Other first year, yes, Abdi and the Aishla, yes. Three young. If first two will doubt on Yirko, Ninga, the Ningla, white paper led at the love you, my best friend, Aishwarya, Bin Yedita, Yelik Nera, Abdin, you sing in a correct Andro. Or what Yelidi Badraponga, Abde Poadine. Next, tenth schedule in the Aishwarya, W. Motor Gro, anti defection law. And the law, la W. Thickinga, in the W and the W match. Seria? Next, Aishwarya, W. A R O Y. Match area panda panchayat raj la. And the A R O R Y O. Next marbuni or Y. Municipality. Kadasi Y. Udin jalanga. Love you, my best friend. Aishwarya. L for list of states and territories of India. Y for salaries of public officials. Next to O for oaths of officers, Y for Rajya Sabha allocation, ST for administration control of scheduled tribes, next to N for, sorry, uh, friend la RI for tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, next to N for union states, uh, states kind of power allocation, next to Marbudiyo, A for languages in of India, next to S for judicial scrutiny, Next one the Marbudio on the A R Motama sorry W at the king anti defection la la Karsia la Idu on the W next A R at the king Panjayatraj Rajla R A V in the A R M Linko Chicken next to Y for municipality. Say first confuse another co ning or white paper led at the Ningla Ling Love You my best friend Aishwariana B Ningle Yara Potina that Hondro. If you have shortcuts, you can see the competitive exam. You can see the first time 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 you can see the
லாஸ்ட் இயர் வந்து எத்தனை பேர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க குரூப் ஃபோர்ல டென் தௌசண்ட் பிளஸ் பீப்புள் ரெக்ரூட் பண்ணி எல்லாம் போஸ்டிங் வாங்கிட்டாங்க நிறைய பேருக்கு ஒன் மார்க் டூ மார்க் தான் இப்போ போயிருக்கு போஸ்டிங் எடுக்காம போயிருக்கு இப்போ அவங்களாம் மறுபடியும் எழுத போறாங்க குரூப் டியே அதனால வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கு எல்லா விஷயமே முக்கியம் அந்த நம்பர் எல்லாமே ரொம்ப நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் எல்லாமே சரி இது என்ன ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னொரு வாட்டி இந்த வீடியோ பார்த்தாலே போதும் மினிமம் வந்து ஒரு த்ரீ டைம் அது ஒரு வீடியோ பார்த்தா தாங்க உங்களுக்கு உள்ள கண்டென்டே புரியும் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பார்க்குறப்ப ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் உள்ள போவோம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போவோம் அடுத்த இதில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டவுட்டாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி நீங்களாகவே கண்டுபிடிக்கணும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் நீங்களாகவே அந்த ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து எழுதி அப்படிலாம் போட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிடுவீங்க இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் சால்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் தான் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நான் சொன்ன எல்லாமே வந்து லிங்க் வச்சு வரும் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை த டேஷ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் சரி இந்த ஃபிஃப்டி டூக்கு செவன்டி த்ரீக்குலான ஷார்ட் கட் சொல்லாமல் விட்டணும் சரி ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் டுவெல் த்ரீ ஸோ மூணு அமெண்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கு இப்படி எழுதிக்க சொன்னேன் கரெக்டாங்க ஃபைவ் எடுத்து இங்கே இங்கே டுவெல் எடுத்து ஒன் எடுத்து இங்கே டூ எடுத்து இங்கே சரியா அப்புறம் நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் இங்கே நைன் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு எழுதிடுறேன் நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது மாதிரி எழுதிடலாம் ஸோ மூணு அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு ஃபஸ்ட் இது தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்லேயே முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்லேயே முடிஞ்சிருச்சு சரியா நெக்ஸ்ட் இது இதான் இப்போ கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க சரியா இது எப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் தானே இது ஃபஸ்ட் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சாரி ஃபிஃப்டி டூ முடிஞ்சா புரிஞ்சாங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது நைன்டீன் நைன்டி டூல ரெண்டு இது செவன்டி த்ரீ அண்ட் செவன்டி ஃபோர் கரெக்டா இப்ப இது இந்த பிப்டி டூ நமக்கு தெரிஞ்சாலும் என்ன ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் மைனஸ் டூ என்ன த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்று அது கூட சேர்ந்து வர்றது தான் செவன்டி ஃபோர் சரிங்க நான் இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு புரியுதா இந்த இது சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் இயர் இந்த ஷார்ட் கட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ டக்கு டக்குன்னு எழுதுகிறேன் பாருங்கள் மொத்தம் டுவெல் ஷெடியூலு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ மூணு வாட்டி மூணு இயரில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு நைன்டீன் எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் எடுத்து எழுதுகிறேன் சரியா அந்த சாரி ஷெடியூலில் இந்த ஷெடியூலில் எஸ் வந்து ஃபைவ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி கூட எழுதுகிறேன் இங்கே விட்டு எழுதுகிறேன் அப்புறம் இந்த டுவெல் ஷெடியூலில் ஒன் டுவெல் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இங்கே எழுதுகிறேன் டூ இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு எழுதுகிறேங்க சரியா ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் மூணு வாட்டி நடந்திருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் தான் நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி இது ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டி டூ ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ செவனு ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ அது ரெண்டுத்தையும் நான் அங்கே சேர்த்து எழுதிக்கிட்டேன் செவன்டி த்ரீ உடனே ஒன்று ஒன்று செவன்டி ஃபோர் நான் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால வேகமாக எழுதுகிறேன் நீங்கள் வந்து நீங்களே எழுதி பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஸோ இது ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இது குரூப் ஒன்ல வந்துச்சுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் போலங்களை கேட்டாங்க இந்த இப்படி தான் கேட்பாங்க சரியா நமக்கு தெரியும் என்ன ஷார்ட் கட்டு லவ் யூ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஐஸ்வர்யா ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் என்ன எல் எல் ஃபார் லிஸ்ட் ஆஃப் 
states and union territories next 11th kadasikku munnadi and the rea va seethu edukku sonna rea na panchayat raj so 4 7th enna 7th and n union and territories 8th enna ga aishwarya la a so languages practice la varum ungalku நீங்க வந்து எழுதி எழுதி நீங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல போட்டு எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே பைகாட் பண்ண மாதிரி ஆயிடும் நீங்க எழுத போற ஆர்ஆர்பி யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எல்லாத்துலயும் இதுல இருந்தா வரும் கொஸ்டின் வேற இதை தாண்டி எங்கேயும் வந்து வர வாய்ப்பே இல்லை நெக்ஸ்ட் போலாமா த கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் டிஸ்குவாலிபிகேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் அந்த ஆன்டி டிஃப்ளக்ஷன் இல்லாம தான் ஏதோ வார்த்தைகள் போட்டு கேட்கறாங்க என்னது டென்த் ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் பவர் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எங்க நடக்குதுன்னு அந்த எண்ணெய் வச்சு செவன்த் ஷெடியூல் தான் நடக்குது சரியாங்க நெக்ஸ்ட் இன் விச் ஷெடியூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் த ரெக்கக்னைஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜ் ஹாஸ் பீன் இன்க்ளூடட் அது எட்டு லாங்குவேஜஸ் ஐஸ்வர்யால ஏ நெக்ஸ்ட் போலாமா How many languages in India are included in 8th schedule? 22. Initial level on the day? 14. Let's go to the next one. That's why in 1967, Sindhi, 1992, Konkani, Manipuri, Nepal, 2003, Santali, Maithili, Bodo, Dogri. Okay? இந்த அமெண்ட்மெண்ட் இயர்ல நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி ஒன் நைன்டி டூ எல்லாத்துக்குமே லிங்க் இருக்குதுங்க செவன் பிளஸ் டூ நைன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ இந்த டூ செவன் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எயிட் ஷெடியூல் எயிட் செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் விச் ஷெடியூல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இஸ் அ பவர் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பஞ்சாயத்து வேர்டிங் தான் நிறைய மாத்துறாங்க ஆனா நமக்கு தெரியும் லெவன்த்ல சரியாங்க பஞ்சாயத்து ராஜ்ல ஐஸ்வர்யால ஆரிய இந்த ஆரிய ஞாபகம் சொன்னேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஷெடியூல் வாஸ் இன்சர்டட் பை த செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் கேட்டாங்க இல்லையா அந்த ஷார்ட் கட் மூலியமா ஒன்னு பிப்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் தான் கடைசி கடைசி என்னது முனிசிபாலிட்டி தான் municipalities the 7th 12th schedule seriyaanga adala ninga the fundamental la strong a irundinga nu vechukingala ninga enna question venalum eludalam next special status provide to jammu kashmir under 370 limits parliament to enact laws relating to லிஸ்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆஃப் த செவன்த் ஷெடியூல் இது ஆக்சுவலாக நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் பார்க்குறப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்ப்போம் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது ஷெடியூலை பேஸ் பண்ணி இருக்கு கொஸ்டின் மறுபடியும் படிக்கணும் இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ப்ரொவைட்ஸ் டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்டர் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி லிமிட்ஸ் பார்லிமெண்ட் டு எனாக் லாஸ் ரிலேட்டிங் டு லிஸ்ட் ஒன் அண்ட் லிஸ்ட் த்ரீ ஆஃப் த செவன்த் ஷெடியூல் சரியா நெக்ஸ்ட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வாஸ் பாஸ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டென்த் ஷெடியூலுங்க ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த லா வந்து ஐஸ்வர்யா வச்சு நெக்ஸ்ட் விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ரெக்கக்னைசஸ் த லாங்குவேஜஸ் கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா டோக்ரி போடோ மைத்ரி நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி 
ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஈஸி நம்பர் தான் அந்த எயிட் ஷெடியூலை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொன்னேன் ஸோ இட் இஸ் நைன்டி டூ நெக்ஸ்ட் மேஸ் ஃபாலோவிங் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் என்ன நம்ம ஸ்டேட்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஃபிஃப்த் ஷெட்யூல் என்ன ஜென்ரலில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரோல் இது செவன்த் ஷெட்யூல்னா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டுவெல்த் ஷெட்யூல் நமக்கு தெரியும் கடைசி ஷெட்யூல் என்ன முனிசிபாலிட்டிஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து ஏதோ இந்தி வேர்டு நெக்ஸ்ட் விச் ஆர்டிகல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஜஸ்டிஃபைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த நைன்த் ஷெட்யூல் என்னங்க தேர்ட்டி ஒன் பி இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் பார்க்குறப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி என் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதை ஜுடிஷியல் ஸ்க்ரூட்டனின்னு சொல்லிட்டு இது இப்போ நிறையா பேசப்படுதுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஏன்னா அந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு அந்த ரிசர்வேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் பி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நைன்த் ஷெட்யூல் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஷெடியூல் என்னப்பா ராஜசபா சீட்ஸ் அலக்கேட்டட் ஃபார் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ராஜசபா தான் செவன்த் ஷெடியூல் எயிட் வந்து லாங்குவேஜ்னா செவன்த் பவர் டிவிஷன் ஆஃப் பவர் எயிட் லாங்குவேஜஸ் லெவன்த் ஷெடியூல் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் பஞ்சாயத் ராஜ் Which of the schedules deal with division of powers between the state and the union? 7th schedule is division of powers in union and states. What do you want to say about the friend? The union is in the union. What do you want to say? Next, which one of the following amendment was called a revision of the constitution and it introduced changes in preamble in as many as 53 articles in 7th schedule? This is the 42nd amendment. And the 42nd amendment in 1976. This is the link to the 7th schedule. அதை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இதில் ஷெட்யூல் வந்துட்டதுனால நான் இதிலே கொண்டு வரேன் அந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டென்த் ஷெட்யூல் ஓகேங்க இப்போ கிளாஸ் முடிச்சாச்சு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் பார்த்துட்டோம் ஷார்ட் கட்ஸும் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் ஒரு வாட்டி ஒயிட் பேப்பரில் எழுதி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லாம் பாருங்கள் இது மோர் தென் இனஃப் அதனால தான் ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டேன் மோர் தென் அது நம்ம பேரா பேராவாக சொல்லிட்டு ஒயிட் போர்டில் போயிட்டு நடத்திட்டு அதெல்லாம் வந்து சரி இல்லைங்க ஒரே பேஜ்லேயே முடிச்சிடணும் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஒரு டாப்பிக்னா மேக்சிமம் ஃபோர் பேஜஸ் அதுக்குள்ளே அந்த கிளாஸை முடிக்கும் அப்போ தான் வந்து ரிவிஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ